What's up mga kabro? And then panibagong araw, panibagong video na naman tayo. Welcome back to my channel. And ayan, syempre may pag-uusapan na naman tayo kaya nandito tayo sa session na to. At ang ating pag-uusapan ngayon is, ay nako, um, problema ng mga YouTuber, ano? Um, monetization problem. So ngayon pala sinasabi ko na sa inyo mga kabro, ano? Ihingan nyo na ng maluwag yan. Kasi walang problema ang hindi nasusolusyonan. And dahil lang dito ako sa inyo, tutulungan ko kayo, igagay ko kayo kung paano masusolusyonan yung ganitong problema na tulad ng naranasan ko kung paano ko naresolbahan. So kung gusto mo yan resolbahan na agad-agad, stay tuned and panuorin mo to. So wait mga kabra, no? kung first time mo dito sa channel ko, first time mo mapanood, please don't forget to subscribe, like, comment, and share. And don't forget to hit the notification bell para updated ka sa lahat ng video na aking gagawin. Sa lahat ng mga kaalaman na aking ishishare mga kabra, no? So, ayan, ano pang hinihintay nyo since napasyal ka na rin sa channel ko? Subscribe na! May shoutout lang ulit akong channel, ano? So, ito yung Kapamilya Channel. So, kung favorite nyo ang mga Kapamilya Channels, mga palabas na yan, Ayan, matatagpuan niya dito yung mga updates kay Jomari Nolasco. So, siya yung may-ari niyan. And, ayan, okay din siya. Napakabait din niyan tao. Supportive. Ayan. Um, kung gusto niyo ang ganyang video, subscribe niya siya. And, ayan, mga kabro, punta na tayo sa main discussion of this session. So, ayan, um, unang tanong is, bakit ba nangyayari yung ganitong uring pangyayari? So, nagkakameron tayo ng problem sa pag-apply sa monetization. So, unang-una is nakagawa tayo ng maraming account sa Google AdSense. Pangalawa, na link natin yung YouTube channel natin doon sa ginawa natin Google AdSense. And pangatlo is multiple accounts na nga ang nangyari. So, so ano pa paano ba yung nangyayari yun? So, ayan, parang nag-apply tayo na nag-apply sa Google AdSense tapos inilink natin yung account natin. Then, binigyan na tayo ng um, profile payment ID. Yun is, um, cancelable siya. So, parang hindi siya mag appear sa Google AdSense kasi hindi ka pa naman verify. Pwede pa siya makancel. Pero once na nabigyan tayo ng katulad nito, um, publisher ID, irrevocable na siya in just one month. So, kung maghihintay ka ng one month, napakatagal pa, no? So, sayang yung kikitain ng one month kung hindi ka pa monetize sa time na yon Sa time na naabot mo yung um, requirements na yon So, paano nga ba natin yung susolusyonan? And based on my experiences, ang dami kong kinuntak na tao na andyan si Tonyong TV, Mafram TV, ayan. Um, sabi nila ay sidihira yung ganitong problem, tapos pinakamahirap daw tong problem na to. And dahil daw sa dalawa na yun, is nabuo yung aking idea. So hindi man namin nasasolusyonan ng kaming tatlo. And nabuo yung aking idea nga, yung solution ko, sa so, pumagitan ng pag-uugnay-ugnay ng mga iniisip ko gabi-gabi mga pangyayari sa aking YouTube channel. Ano, sabi ko, bakit ba hindi ako na mamonetize? Eh, wala naman ako mga cases na issue gano'n sa aking ano. And then, dito sa video na ito is susolusyonan nga natin yan. So, another part of this video is the tips kung paano tayo mag apply sa monetization para hindi nyo ma-encounter yung ganitong problem. Unang tip is, kapag nagkameron ka ng ganito sa channel mo, click mo yung form. And, pagkatapos niyan, mga kabro, ano, huwag ka nang mag-apply sa ibang Google AdSense. So, hintayin mo na lang na bigyan ka ng Google AdSense ng Google Team ng um, reply nila about nung sa sinabmit mo. So, para sa akin, ito. Nung pinindot ko yung form na yan, tapos thank you for something, something, thank you for contacting us ang naglagay sa akin. And, hindi ako na contento kasi 7 days akong... Um, Nag-aabala dyan sa Google AdSense na yan, sa pag-link ng account ko. Hindi ako makontento. Kaya ang ginawa ko, ang dami kong Google AdSense na nagawa. Ang dami kong na-connect dun sa link ko sa YouTube. Kaya, payo ko sa inyo mga kabro, no? para hindi nyo maranasan yung ganito. Napakahirap, napakakakaba, nakaprostate, and nakakapanghinan ang loob. Hindi mo alam kung patuloy ko pa ba sa YouTube mo. Ayan, sa YouTube karar mo. No? Ang suggest ko nga lang is, just fill up the form, and hintay nyo yung Um, confirmation ng Google Team kung anong gagawin nyo. Huwag na kayo mag-apply pag once na nakapag-apply kayo sa form na ito. Ayan, dito na tayo sa pinaka problema natin. At i-fix natin yan. So, kung nakareceive ka ng profile payment ID. So, profile payment ID lang ha. Hindi publisher ID. So, magkaiba yon. Ang profile 
um, payment ID is just, um, pwede natin i-close, hindi siya mag-appear sa Google AdSense. Pero yung publisher ID is mag-appear sa Google AdSense. So yung profile payment ID, kung paano i-close yan, is ganito lang yung process. So, ito na mga kabro, yung pinakamahirap na problema. Nakagawa tayo ng maraming accounts na ilink natin sa, mara sa ginawa nating mga Google, Google AdSense. Tapos, ayan, nung nag-link na tayo, the URL is not available for signing for AdSense. So, una nating step ano, um, for sure, dun sa Gmail na ginawa mong isa, is may nareceive kang um, Google Payments. So, yun yung email. Parang Google Payments. Ito. Basta, ilalagay ko dito. Ito. Pag na-receive mo yan, click mo yan. Um, click mo lang yan. Then, may makikita ka sa baba dyang Google Payment um, Profile ID. Parang Profile Payment ID. And, copy mo yan. Kasi kakailangan na natin yan. No? Copy mo yan. And, once na nakapin mo na yan, pindutin mo itong form. So, yan. Bibilugan ko lang dito. No? Kasi, hindi ko na-screen record pero ayan yung mga screenshot ko. Pindutin mo yan, then pumunta ka sa Google or sa browser. Ang gagawin mo dyan is pagpapasahin ka ng ID, pagpapasahin ka ng billing um, receipt, kung baga OR receipt, official receipt, na katunayan na nakapangalan sa'yo. So, ang kinukuha dun sa official receipt, ang mahalaga is naka-indicate yung address mo, yung saktong address mo, at saka yung pangalan mo. So, kailangan identifiable. So, kailangan malinaw yung pagkakaprint and talagang printed siya, hindi siya sulat kamay. Ginawa ko dito is yung sa, pa, sa LBC. Nagpadala kasi ako dun sa ate ko sa ibang lugar, sa LBC nga. And naka-indicate yung address ko, na complete address. And naka-indicate din doon yung name ko, capitalize. So, naka-capitalize nga siya. And ayun, um, tinanggap siya. Tapos yung sa valid ID, of course, government issued ID. So, kung estudyante ka pa lang, kung wala ka pang valid ID, hindi pwede ang student ID. Ang gagawin mo is, kuha ka ng TIN ID. So, tinatanggap nila ang TIN ID. Paano nga ba? Eh, pagkukuha ka sa BIR, hindi ka bibigyan ng TIN ID kapag um, wala kang government-issued ID na iba. So, kailangan mo pa ng ibang government-issued ID para bigyan ka nila ng TIN ID. So, ang ginawa ko is, nag-apply ako, bibigyan ka lang nila doon. Kapag wala kang pinakita sa kanilang government issued ID, bibigyan ka nila doon ng TIN number lang. So, walang ID. Ang gawin mo is, kapag meron ka ng TIN number, mag-apply ka sa online application. So, meron dyan sa FB, type mo, ano, may um, TIN ID assistance. So, type mo lang sa FB. And ito, isasuggest ko pala si ma'am Mika Pero so, siya yung nag-assist sa akin so ma'am pasensya po talaga kasi nadali yung bayad ko and then siya nag-assist siya pwede siyang kontakin or request message na lang kayo dito para may issue kayo ng issue ng TIN ID so hindi, hindi sila nanghingi ng government issued ID, ID just your personal information and other information regarding on you regarding on your family tapos i-issued na yun sa inyo so of course may bayad so binayaran ko dun is parang 390 or ay 470 kasi ang layo ko eh. province kasi ako tagkawayan Quezon province so ayun pasan nyo yung government government ID and um official receipt i-attach nyo lang yan dun sa may parting baba dyan dyan tapos um yung google payment profile ID na sinabi kong i-copy paste nyo kanina ilalagay nyo dito And doon sa ano na ito, dito sa select one, ang isa-select natin dyan is AdSense. Kasi doon naman yung ating purpose talaga. Tapos yung name mo, kailangan yung name mo is same doon sa ID of course. Tsaka yung apelyedo mo. Tapos yung Gmail, ito ha, yung Gmail na nasuspende. So ibig sabihin kasi niyan, suspende kasi yung account mo kapag binigyan ka ng profile payment ID or publisher ID, 
suspend yan kasi hindi mo pa nabe-verify. Ang i-connect mo dun is dun sa Gmail is yung na-suspend. Dun sa pangalawa, huwag mo na lalagyan yan kasi parang malilito ka lang dyan sa ano na yun. Huwag mo na lalagyan kasi direct naman sa'yo mag-i-email yan dito sa minigay mong um, suspend na Gmail. So, huwag mo na lalagyan yun. Pero nilagyan ko dati yan, nagulugulo lang ako kaya huwag mo na lalagyan, huwag mo na gayahin ako. <laughs> Tapos, ayan, attach mo lang yung valid ay yung two things na sinabi ko kanina. Tapos, click mo yung yes and submit. Tapos, lalabas na dyan, thank you for contacting us. So, after two days or after parang one and a half day lang ako or two days, hindi ko alam basta naglalaro dun ano. After nun, may nag-email sa akin na ito. And, after ko after sa mag-email yan, um, nagkameron ako ng AdSense accounts kasi na-verified nga yung akin. So, there is no other way para masolusyonan natin yung kung di-verify natin. So, kailangan natin i-verify yan para ma-close natin sa mismong Google platform, sa Google um, dashboard. Doon natin siya i-close. Kasi, ano eh, yung, kung i-close natin siya, i-close lang siya doon sa um, payment profile ID. So, kapag meron tayong publisher ID, hindi siya nakuklose doon. Kaya ang pinakang way lang is i-verify natin yan gamit yung dalawang nabanggit kong bagay. Tapos, kapag na-verify yan, i-close nyo. So, ibig sabihin yan, meron pa kayong isang evil AdSense na nakalink doon sa YouTube nyo. Kasi nga, nangyari yan dahil marami kayong account na nagawa sa Google AdSense. Tapos, nalink yung YouTube nyo. So, paano naman natin i-close? So, paano naman natin i-close? Ano? Punta lang tayo sa Google AdSense, then Type natin sa Chrome, Google AdSense, tapos pindutin natin yung profile natin dyan, lalabas na dyan yung nagawa nating account. So, kapag verified na tayo, lalabas dyan yung ganito. So, pindutin lang natin yung three lines above, tapos... So, kapag naging close account na yun, hindi pa... Ano yun, may mag-e-email pa sa atin na katunayan Nag-request, yung requestation natin is mag-e-email sa atin So may isa sa ating link Yung link na yun is i-open natin sa um, Chrome So in-open ko sa browser Ang naglabas sa akin is yung platform lang talaga ng Google AdSense So wala doon nakalagay na your account is successfully closed So um, payo ko is sa Chrome nyo sa talaga i-open so, Pag nag-successful na yan Punta na kayo sa monetization step 2 Kapag na-close nyo yan, um, pindutin nyo yung isa nyong account na nagawa. Huwag nyo na-close yung isa nyong account na nagawa kasi okay na yan. Then, pag uh, punta nyo doon, um, i-continue nyo lang. Makikita nyo yung continue na yan and mag-redirect na yan sa inyong account. So, kapag na-ano na yan, so in progress, wait for one day or two days. Tapos, magdada na yan. Tapos, ayan, in progress na yan sa inyong step 3. So, ganun yung ginawa ko, ano. Napaka, ano, 7 days kong pinag-isipan. Ang hirap talaga dun sa step 2. Pinaka mahirap talaga siya. So, ganun yung ginawa ko. Ang um, pinakang, ano, summary of all is i-verify nyo yung mga nagawa nyong account sa Google AdSense. And kapag na-verify nyo na yon i-close nyo yung isa don or dalwa kung tatlong nagawa nyo. Basta magtira kayo ng isa. Tapos, yun yung proceed kayo sa monetization, step 2. Tapos i-continue nyo lang ito kapag nakita nyo ito. So, okay na yan. So, ayun yung ginawa ko mga kabro. Ano? Sana nakatulong sa inyo and nakahinga kayo ng maluwag. <laughs>